Esto surge en el año 2005, después de un, de un taller que se, que se realizó de permacultura y construcción natural, en donde bueno, se convoca a muchas personas y sucedieron unos hechos que dieron origen al nacimiento del CIDEP. A mí el, el, la, la posibilidad de, de desarrollarme yo, ¿sí? eh, como persona, en, en cuanto a un modo de vida eh, distinto. Eh, yo venía de, de estudiar una carrera de ingeniería electromecánica eh, y al momento terminé la carrera y al momento de, de salir al mundo laboral decidí cambiar. Y, y vine a vivir al Bolsón. At the beginning, it was only the the roof, and it was one of the first uh, uh, works that we done in in the farm. Yeah, so closing um, um, the, the walls with uh, different uh, natural building techniques, yeah? like adobes or we straw or canes. Yeah? Where we we chill, we have lunch, dinner. We during the workshops we eat lessons. Yeah, so it's the. Uh, We spend a lot of time here, and and also on this side there is the, our kitchen, we just make uh, <laughs> bread. Now the, we start working on this uh, garden. Uh, at the end of 2009 and we are like improving the soil planting uh, like green manure yeah <laughs> um, on this area we have a 12 uh, intensive uh, camas melgas bench beds 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 beds, beds, beds yeah. same you plant more more veggies than in a regular bed yeah it's a double digging And it's more uh, probably compost and energy, but it's it's a good system for uh, when you you have uh, not much land, yeah, or you need a, a a bigger production. Where the volunteers sleep, and yeah, people who come for the workshop as well. Huh? It's um, solar showers. It's a two system solar and with wood. So usually if it's a sunny day, you can have a shower uh, around 12, one. And at night, at six o'clock, we light the fire to keep the, the room uh, warm. Or if it's a cloudy day, you can light the fire and just have a, yeah, a shower anyway, a warm shower. Yeah, it's a dry composting toilet as well. We're gonna close the, the lid. And then we keep it in, in half in these barrels and we use it to like a manure for the fruit trees. 
yeah, only, not to the farm uh, garden yet. Um, this is one of the, our latest uh, project. It's a biodigester, biodigestor. See, to produce uh, gas with uh, manure and uh, organics. Yeah, it's already producing or generating gas. But we need to, yeah, a compressor and to to finish the the project. But we are very happy to <laughs> to come uh, get gas from uh, the first house built in the farm used to be like like a wooden wooden house and then we plastered it with um, clay and yeah, or natural and terminaciones naturales see translation natural ending or yeah, finish it thing and this one is called the Sustainable Little House. And on the front, adobe walls. It's a north uh, walls. And the south walls is with um, straw, the, the blocks. Yeah. In these walls, we use loads of uh, glass bottles. Well, and this is... Uh, Guadalupe, Guadalupe's house. It has uh, two estanques. One is a uh, water treatment, grey water treatment, and the other is like uh, research for research for water plants and fishes and. Este proyecto iba a ser como un proyecto eh, piloto, como un experimento, digo yo, eh, social, ambiental, eh, como para que después lo puedan tomar distintas organizaciones, distintos grupos de personas que realmente quieran hacer algo y, y lo tomen como, como, un, como una experiencia, como un, una base. Después cada uno que haga su desarrollo en función de realmente lo que quiere hacer y la orientación que le quiera dar al modelo. Entonces, la, de las 20 hectáreas, se, eh, se, la, la tierra, bueno, la tierra se vende, ¿no? Es como, hay que comprarla. Y hay 18 lotes, que son estos, que serían los que comprarían. Pero cuando uno compra un lote de mil metros, tiene derecho a todo el proyecto de la ecualdea. ¿Sí? Entonces, la ecualdea está sujeta también, el proyecto, la ecualdea está sujeto a todo ese movimiento. Eh, nos parece importante ahora que se abran los espacios de debate y, y bueno, presentar el, el, nuestro proyecto como un, un proyecto distinto, alternativo, que, que en realidad contemple muchas de las problemáticas eh, que están sucediendo en la región. Ya les digo, eh, distribución de la tierra, contaminación de, la, de, de los suelos, eh, que el, el suelo se está usando mucho para construir, para construir, para viviendas y está perdiendo su, su valor agrícola. Entonces muchas de estas cosas las hemos pensado y que tratamos de... nos parece que tienen un, como un principio de, de solución, un camino de solución en el proyecto de la ecualdea.